ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಇಲಾಖೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಐ ಟಿ ಎನ್ನ ಇ ಡಿ ಎನ್ನ ಸಿ ಬಿ ಎನ್ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿನ ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಆಚೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸುಮಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ವ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ತು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ತು ಆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪಾಡದ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಇದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಬಿ ಜಿ ಬಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯ ನಾವು ಹೊಸ್ತಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪಕ್ಷ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲವು ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾ
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿಲಿ ಜನ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜನ ಮತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಕಗ್ಗಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿಸೋದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಇಲಾಖೆನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಡಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಇದೆರಡೇ ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುಜರಾತ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿ